वेलकम टू आल दिस इज वंका हरिबाबू इवाला मनम टाइम एंड वर्क लो नेक्स्ट कांसेप्ट ए अलोन आर बी अलोन अने कांसेप्ट चुदाम क्वेश्चन नंबर 13 तो सो 12 क्वेश्चंस वरकु इद्दरु कलिसी చేస్తే ఎన్ని రోజులు అవుతది అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఒక 12 ప్రశ్నలు చేశాము దాంట్లో రకరకాల వేరియేషన్స్ తో ఇప్పుడు क्वेश्चन नंबर 13 చూడండి ए అండ్ బి కెన్ డు ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 15 డేస్ ఏ అలోన్ కెన్ డు ఇట్ 90 డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ బి అలోన్ కెన్ డు ఇట్ ए मरी बी पनी याब रोज चेयलर एक्े आ पनी तौब रोज बी ओक्टे एन रोज इध प्रश्न ने बीलू कल अदे पनी एक्सा अदे पनी आ पनी अदे पनी सेम वर्क कैन डू नई डेस् सेम वर्क इधर चेदे पनी एक्ड़ू चा अदे पनी ए बील इधर कल अदे पनी बी ओक्ू चा अदे पनी सो पनी मारप ले पनी यूनिट मार्चाली सो ए प्लस बी कल याब रोज पनी एक्डे तौब रोज बी ओक्टे एन रोज इधे कदा प्रश्न एक्डे तौब रोज बी ते प्लस बी इधर कल याब रोज अच्छे बी ओक्टे एन रोज इदे कदा अर्थम अंत कदम्मा सो ये तौब रोज बी तो कल याब रोज अच्छे बी ओक्टे रोज मत पनी अदे पनी यूनिट मार्च विद हेल्प आफ् एलसीएम तौब की याब की एलसीएम तौब की याब की एलसीएम तौब तीस दी दी याब नाइचु पद ईद याब रायचु पद दींट उ सो तौब ईद नागल याब यून उन्ट सो वर्क नाग वाल याब यून एलसीएम अर्थ तौब याब इंदो इंदोदी तौब याब रूगा स्प्ली चेयर पद याब स्टे आ पद तौब उ नंबर अंदर रेट चूस अभी कटे चंबर मिगल ओके सो नाग याब इन तौब नाग वाल याब सारू या याब नाग वाल याब तुम सी ये रोज एफिशिये मन एक्ट बाणाल बैठे रास्ता अभी एफिशिये एक्ट एफिशिये अभी यून रोज की बी ते का बील इधर कल एफिशिये तुम अच्छे बी एफिशिये एंतमें बी एफिशिये अर्थी एफिशिये ईद बील इधर कल एफिशिये तुम बी एफिशिये एंत सो फै प्लस फोर नई सो फोर सो दिश का एफिशिय सामर्थ्यम अटे ईद यून मत नाग याब यून पन आंद याब यून पनी तौब रोज अंटे रोज की ईद यून चेयल ए इधर कल याब रोज इधर कल रोज की तुम यून चेयल ए ईद यून इधर कल तुम यून अभी बी ओक एन चेसी उड़ू नाग यून चेसी उड़वु सो इन मन क्वेश्चन एटे बी ओक्टे इन रोज पड़ता अटे इन हाउ मेनी डेस् बी एलोन सो नागल याब यून एवर चेयल बी ओक्टे चेयर बी ओक एफिशिये एन चेयल नाग चेयल सो फोर फिफ्टी बै फोर अर्थ अंत कदा चूँ ईद इंटू तौब नाग वाल याब तुम इंटू याब नाग वाल याब सो इक फोर इंटू एंत को नाग वाल याब अंत अब एंत को फोर फिफ्टी बै फोर अो फोर फिफ्टी बै फोर बागरम चे नक ना नागू इक ईद नागू पदको ना नलभ नागरिक पे मिली पद रूम नाग एम नूट पन्न नर सो ए नूट पन्न नाग नाग ना पदको नाग नलभ नाग फारटी फोर फारटी फोर पे इंक वन मिल वन मिल अटे पक्न जीरो टेन अमदी एम एम रे पाइंट मिली सो वन वन टू टू बै फोर इन वन टाइम इध टू टाइम्स वन वन टू वन बै टू डेस बी ओक्टे चस्ता सो बी ओक्टे आ पन्न रोजे नूट पन्े नर रोज अर्थ एक् एफिशिये ए प्लस बी ओक एफिशिये बी ओक एफिशिये एलादे तुम चीजे वे ओके रईट नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए अं बी कैन डू ए पीस आफ वर्क इन ट्व डेस् बी एलोन कैन डू एट इन सिक्सटी डेस् इन हाउ मेनी डेस् बी एलोन फस्ट ए रास्काली 
ఏ రాసుకోవాలి తర్వాత బి రాసుకొని తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ఇది కదా ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ ఇది కదా ఓకే ఏ మరియు బిలు ఒక పన్నెండు పన్నెండు రోజులు చేస్తారు ఏ ప్లస్ బిలు పన్నెండు రోజులు చేస్తారు ఏ ఒక్కడే అరవై రోజులు చేస్తాడు అయితే బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు మీరు చేయలేదా చేయగలుగుతారా చేయలేరా ఏ ఒక్కడే చేసినా ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి చేసినా పని అయితే ఒకటే ఆ పనిని మనం యూనిట్ల రూపంలోకి మార్చాలి ఎలా మార్చాలి పన్నెండుకి అరవైకి ఎల్సీఎము అరవై తీసుకున్నప్పుడు ఈ అరవైలో పన్నెండు ఎలా ఉంది కాబట్టి ఇక అరవై ఎల్సీఎం సో అరవై యూనిట్ల వర్క్ సో ఇది అరవై అరవైలో ఒకసారి పోద్ది సో పన్నెండు అరవైలో ఐదు సార్లు పోద్ది సో ఇక్కడ ఇది అంతా ఉంటుంది గ్యాప్ సో ఏ ఒక యూనిట్ ఏ ప్లస్ బి కలిపి ఐదు యూనిట్లు అంటే బి ఎన్ని యూనిట్లు అయి ఉంటుంది ఏ ఒక రోజులో ఒక యూనిట్ చేస్తాడు నువ్వు నేను కలిపి ఐదు యూనిట్లు చేస్తావు నేను ఒక్కడనే ఒకటి చేస్తాను మిగతా మిగతా ఆ నాలుగు నువ్వు చేస్తావు అంటే ఫోర్ సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి బి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఈ బి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అదే కదా ప్రశ్న బి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సో మొత్తం యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్టీ ఈ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ఎవరు చేయాలి బి బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంత ఫోర్ సో సిక్స్టీ బై ఫోర్ సో పదిహేను రోజులు పడుతుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది పదిహేను రోజుల్లో చేయగలుగుతాడు దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఏ అండ్ బి కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఏ బి కలిసి ఒక పనిని థర్టీ డేస్లో చేస్తారు బి ఎలోన్ కెన్ డూ ఇన్ హండ్రెడ్ డేస్ బి ఒక్కడే వంద రోజుల్లో చేస్తాడు ఓకే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ ఎలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సో ప్రకోషన్ అన్న ఏ బిలు కలిసి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తారు బి ఒక్కడే వంద రోజుల్లో చేస్తే ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సో మీరు ఏం చేయాలని చెప్పాను ఈ యూనిట్లోకి మార్చాలి ఆ పని మొత్తాన్ని యూనిట్లోకి మార్చాలి సో వందకి ముప్పైకి ఎల్సిఎం కట్టండి వంద పెద్ద తీసుకోండి ఎప్పుడు వంద తీసుకున్నాం ఈ ముప్పైని ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను మీకు ఈ వందలో కొట్టుకుపోయే నెంబర్తో రాయాలి సో పది మూడు ముప్పై ఈ పది వందలో కొట్టుకుపోద్ది వందలో కొట్టుకుపోదగ్గ పెద్ద నెంబర్తో రాయాలి ఓకే పదిహేను రోజులు ముప్పై రాసే పదిహేను దీంట్లో కొట్టుకుపోదు అర్థం అవుతుందా ముప్పై ఒకటి ముప్పై రాసే ముప్పై ఇందులో కొట్టుకుపోదు ఎగ్జాక్ట్గా సో దీన్ని ఇప్పుడు ముప్పై నేను ఎలా రాయచ్చు ముప్పైని ముప్పై ఒకటి ముప్పై అని రాశాను పదిహేను రోజులు ముప్పై అని రాశాను పది మూడు ముప్పై అని రాశాను సో దీనికి పాసిబిలిటీ లేదు ఈ ముప్పై ఒకటి ముప్పై అని కుదరదు అనుకోండి ఈ ముప్పై ముప్పై ఇందులో కొట్టుకుపోదు సో పదిహేను రోజులు ముప్పై అని రాశాను అనుకోండి సో వందలో పదిహేను ఎగ్జాక్ట్గా కొట్టుకుపోదు పది మూడు ముప్పై సో అది ఎగ్జాక్ట్గా కొట్టుకుపోద్ది అలా మనం చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో ఆ పది కొట్టుకుపోద్ది ఇంకపోతే మీ మిగిలిన మూడు మిగిలింది సో మూడు వందల యూనిట్లు ఎల్సిఎం సో మూడు వందల యూనిట్లు ఎల్సిఎం ఉన్నప్పుడు సో ఇది దీంట్లో మూడు సార్లు పోద్ది ఇది దీంట్లో పది సార్లు పోద్ది సో ఏ బిలు కలిపి పది యూనిట్లు చేస్తారు బి ఒక్కడే మూడు యూనిట్లు చేస్తే ఏ కెపాసిటీ ఎంత చెప్పాలి ఎఫిషియన్సీ చూడండి ఇది పది మొత్తం కలిపితే పది ఇది మూడు ఇది ఎంత అవుతుంది ఏడు అవుతుంది అంతేగా మొత్తం కలిపితే పది ఇది మూడు ఇది ఏడు అవుతుంది ఏడు ప్లస్ మూడు పది సరిపోయిందిగా సో అప్పుడు ఏ ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇది ప్రశ్న అంటే ఎలా వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెన్ ఎందుకని ఏ ఒక్కడే చేయాలి ఆ మొత్తం మూడు వందల యూనిట్లను పని ఎవరు చేయాలి ఏ ఒక్కడే చేయాలి సో మూడు వందలు బై ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంతా సెవెన్ సో నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడికి ఇరవై ఎనిమిది పోతే రెండు మిగులుతుంది ఇరవై రెండేళ్ళు పద్నాలుగు ఫార్టీ టూ రెండేళ్ళు పద్నాలుగు పోతే ఆరు మిగులుతుంది ఫార్టీ టూ సిక్స్ బై సెవెన్ సో ఫార్టీ టూ సిక్స్ బై సెవెన్ డేస్లో ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడంటే ఫార్టీ టూ సిక్స్ బై సెవెన్ డేస్లో చేస్తాడు దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూడండి యూ మ్యాన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్ సన్ హీ కెన్ డూ ఇన్ త్రీ డేస్ ఇన్ వాట్ టైమ్ కెన్ ద సన్ డూ ఇట్ అలోన్ ఒకడు ఒక పనిని ఐదు రోజుల్లో చేయగలుగుతాడు ఒకడు అంటే ఒక ఫాదర్ ఈ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఫైవ్ డేస్లో చేసేస్తాడు అతని కొడుకు సహాయం వస్తే మూడు రోజుల్లో చేస్తాడు అంటే ఫాదర్ ప్లస్ సన్ కలిపి త్రీ డేస్లో చేసేస్తాడు అయితే కొడుకు ఒక్కడే సన్ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇది ప్రశ్న ఒక తండ్రి ఒక పని చేద్దాం అనుకున్నాడు చిన్న ఇల్లు కడదాం చిన్న ఇంటి ముందు రిపేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఇల్లు దానికి సంబంధించి రిపేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఫాదర్ ఒక్కడే రిపేర్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ డేస్ పట్టింది ఒక పండక్కి మళ్ళీ పాడైపోయింది సేమ్ అంతకుముందు ఎలా పాడైపోయింది ఇప్పుడు కూడా అలాగే పాడైపోయింది మళ్ళీ ఈసారి ఏం చేశారంటే ఫాదరు ప్లస్ సన్ను ఇద్దరు కలిపి రిపేర్ చేశారు మూడు రోజులు అయిపోయింది ఇప్పుడు డౌట్ ఏం వచ్చిందంటే ఒకవేళ కొడుక
ఫాదరు మూడు యూనిట్లు చేస్తాడు ఫాదరు ప్లస్ సన్ కలిపి ఫైవ్ యూనిట్ చేస్తాడు అప్పుడు సన్ ఒకటి ఎన్ని యూనిట్ చేస్తాడు టూ యూనిట్ చేస్తాడు త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మొత్తం పని ఎవరు చేయాలి సన్ ఒకటే కొడుకు ఒక్కడే చేయాలంటున్నాడు సో కొడుకు మొత్తం యూనిట్లు ఎన్ని పదిహేను ఆడి కెపాసిటీ ఎంత టూ సో ఫిఫ్టీన్ బై టూ వేస్తే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సో ఇన్ని రోజులు చేస్తాంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డేస్లో చేస్తాడు దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ చూడండి ఏ ఎలోన్ కెన్ డూ ఏ జాబ్ ఇన్ సెవెంటీ టూ డేస్ దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ కెన్ బీ ఎలోన్ కెన్ డూ ద జాబ్ ఇఫ్ బోత్ టుగెదర్ దే కెన్ డూ ద జాబ్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ ఏ ఒక్కడే ఒక పెనిని డెబ్బై రెండు రోజుల్లో డెబ్బై రెండు రోజుల్లో ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరూ కలిసి ఆ పనిని నలభై రోజుల్లో చేయగలిగితే బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇది ప్రశ్న మీకు ఏం చెప్పాను వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్క్ని యూనిట్స్ రూపంలోకి మార్చండి ఎలా హెల్ప్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం సెవెంటీ టూ ఫార్టీ సో సెవెంటీ టూని నేను ఇక్కడ ఎల్సిఎంగా తీసుకోవాలంటే ఇంకా ఫార్టీ మిగిలింది ఈ ఫార్టీని పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నాక ఫార్టీ మిగిలింది ఈ ఫార్టీని నేను ఏం చేయొచ్చు అందులో పోయే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కొట్టుకుపోయే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ప్రోడక్ట్గా రాయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఎనిమిది ఐదు నలభై అని రాసానుకోండి ఎనిమిది గ్యారంటీగా ఎనిమిది ఈ డెబ్బై రెండు ఎనిమిది డెబ్బై రెండు కొట్టుకుపోద్ది ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు అంటే మిగిలిందంతా ఫైవ్ సో ఫైవ్ రెండు ఐదులు పది ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు మూడు వందల అరవై సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై సో మొత్తం మీద ఎన్ని యూనిట్లు ఉన్నాయంటే మూడు వందల అరవై యూనిట్లు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై రెండు మూడు వందల అరవై ఎన్ని ఎన్నిసార్లు పోతే టెన్షన్ పడక లైవ్ ఉన్నాయి డెబ్బై రెండు ఐదులు మూడు వందల అరవై ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే నలభై మూడు వందల అరవైలో ఎన్నిసార్లు పోతే అంటే ఫార్టీ నైన్ నైన్ జార్ నలభై తొమ్మిదిలు మూడు వందల అరవై సో ఏ ఒక్కడే ఐదు యూనిట్లు చేస్తాడు ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి తొమ్మిది యూనిట్లు చేస్తే బి ఒక్కడే ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ వేస్తే ఇక్కడ నైన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు బి అన్ని బి ఒక్కడే చేయాలంటే ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది అంటే వాడి కెపాసిటీ నాలుగు నాలుగు యూనిట్లు చొప్పున మూడు వందల అరవై చేయడానికి మూడు వందల అరవై బై నాలుగు అంటే తొంభై డేస్ పడుతుంది సో నైంటీ డేస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ త్రీ సిక్స్టీ బై త్రీ సిక్స్టీ బై ఫోర్ అంటే నైంటీ డేస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ చూడండి రాజ్ అండ్ రామ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ Raj alone can do it in 12 days. Ram alone will do the work in. Raj and Ram are doing the work. Raj and Ram. Raj and Ram are doing the work. Raj is 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 doing the work. So, what is your job? If you have any days, you will be able to get the work in the units. With the help of LCM. సో పన్నెండుకి పదికి ఎల్సిఎం కట్టండి ఎలా కట్టాలి పెద్ద నెంబర్ తీసేసుకోండి పన్నెండు దీన్ని మీ ఇంట్లో కొట్టుకుపోయే నెంబర్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రావాలి ఎలా రాస్తాం సో పన్నెండు రాసిన తర్వాత దీన్ని ఈ పదిని ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు నేను ఈ పన్నెండులో కొట్టుకుపోయేటట్టు రాయాలి పది ఒకట్లో పది రాశాను అనుకోండి ఆ పది అందులో కొట్టుకుపోదు రెండు రెండుతో చూడండి ఐదు రెండు పది సో ఈ రెండు కొట్టుకుపోద్ది ఇంకా ఐదు మిగులుతుంది సో పన్నెండు ఐదు అరవై సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే సిక్స్టీ సో ఈ పన్నెండు దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ పోద్ది టెన్ ఇంట్లో టెన్ ఇంట్లో సిక్స్ టైమ్స్ పోద్ది అంటే రాజు ఒక్కడే ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడంటే పని ఫైవ్ యూనిట్స్ చేస్తాడు రాజు రామ్ కలిసి ఆరు యూనిట్లు చేస్తాడు అంటే రామ్ ఒక్కడే ఎన్ని యూనిట్లు చేసినట్టు రామ్ ఒక్కడే ఎన్ని యూనిట్లు చేసినట్టు రాజు ఐదు చేస్తాడు రాము ఆరు చేస్తాడు రాజు రామ్ కలిపి అప్పుడు ఓన్లీ రాము ఒక్క యూనిట్ చేస్తాడు ఒక్క యూనిట్ చేస్తాడు సో ఈ వర్క్ మొత్తం అరవై యూనిట్లు చేయడానికి వాడు రోజుకి ఒక యూనిటే చేస్తాడు అరవై యూనిట్లు చేయడానికి అరవై రోజులు పడుతుంది సో వాటి ద ఆన్సర్ సిక్స్టీ డేస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సిక్స్టీ బై వన్ అంటే సిక్స్టీ డేస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ సో నైన్టీన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ క్యాన్ ఫినిష్ ఏ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డేస్ ఏ ఎలోన్ క్యాన్ ఫినిష్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ నైన్ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ బీ విల్ బి ఎలోన్ ఫినిష్ ద వర్క్ ఏ మరియు బి కలిసి ఏ బిలు కలిసి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారంట ఏ ఒక్కడే అయితే తొమ్మిది రోజుల్లో చేస్తాడట అయితే బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సో ఏ చేసిన బి చేసిన ఇద్దరు కలిసి చేసిన పని అయితే అదే కాబట్టి ఆ వర్క్ని యూనిట్ల రూపంలోకి మార్చండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం
సో నువ్వేం చేస్తాడు ఈ నాలుగు లేదనుకోవి పై దానికే కట్టేసి తొమ్మిదికి ఇరవై ఏడుకి ఎల్సిఎం ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకుంటే అందులో ఈ తొమ్మిది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్సిఎం ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్సిఎం ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు బై తొమ్మిది ఇరవై ఏడు తొమ్మిది అంటే మూడు సార్లు అంటే ఇది బై అదే సార్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇరవై ఏడు బై ఇరవై ఏడు బై నాలుగు అంటే ఇరవై ఏడు ఇంటూ తిప్పినప్పుడు నాలుగు బై ఇరవై ఏడు సో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు క్యాన్సిల్ ఇది నాలుగు అంటే ఏ ఒక్కడే మూడు యూనిట్లు చేస్తాడు ఏ బీలు కలిసి నాలుగు యూనిట్లు చేస్తారు అప్పుడు బి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడు ఏ ఒక్కడే మూడు యూనిట్లు బీతో కలిస్తే నాలుగు అంటే బి ఒకటి ఎన్ని అంటే వన్ యూనిట్ చేస్తాడు సో ఇప్పుడు ఈ బి ఒక్కడే ఆ పని మొత్తం ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు అంటే బి చేయాల్సిన యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు యూనిట్లు రోజుకి ఒక యూనిట్ ఎక్కడ చేసేది సో ఇరవై ఏడు బై ఒకటి అంటే సో ట్వంటీ సెవెన్ డేస్లో చేస్తాడు ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ట్వంటీ సెవెన్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూడండి ఏ అండ్ బి కెన్ డూ ఎ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ ఏ ఎలోన్ కెన్ డూ ఇట్స్ ఇన్ థర్టీ టూ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ బి ఎలోన్ కెన్ డూ ఇట్స్ ఏ మరియు బీలు ఒక పనిని నాలుగు రోజుల్లో చేయగలరు ఏ బీలు కలిసి నాలుగు రోజుల్లో చేస్తారు ఏ ఒక్కడే ముప్పై రెండు రోజుల్లో చేస్తాడు బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇది ప్రశ్న సో నేనేం చెప్తున్నాను ఏదైతే వర్క్ ఉందో ఆ వర్క్ని యూనిట్స్ రూపంలో రాయాలంటే ఎల్సిఎం కావాలి ముప్పై రెండు నాలుగు ఎల్సిఎం చూస్తే ముప్పై రెండు తీసేసుకుంటే ఈ నాలుగు కూడా ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి ముప్పై రెండు ఎల్సిఎంగా తీసుకోవచ్చు సో థర్టీ టూ థర్టీ టూలో వన్ టైం పోద్ది ఫోర్ థర్టీ టూలో ఎయిట్ టైమ్స్ పోద్ది అంటే ఏ ఒక్కడు ఒక యూనిట్ చేస్తే ఇద్దరు కలిపి ఎనిమిది యూనిట్లు చేస్తారు అంటే బి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడండి వన్ ప్లస్ సెవెన్ అయితే ఎయిట్ అవుతుంది కదా సెవెన్ యూనిట్స్ చేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు బి ఒక్కడే ఆ పని మొత్తాన్ని ఈ మొత్తాన్ని ముప్పై రెండు యూనిట్లని బి ఒక్కడే చేయాలి అంటే ముప్పై రెండు యూనిట్లు వాడి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంతంటే ఏడు సో ముప్పై రెండు బై ఏడు డేస్ పడుతుంది థర్టీ టూ బై సెవెన్ డేస్ పడుతుంది అంటే నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది పోతే ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే ఫోర్ ఎనిమిది ఫోర్ ఫోర్ బై సెవెన్ సో ఫోర్ ఫోర్ బై సెవెన్ డేస్ పడుతుంది దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఓకేనా అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు మీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఏ కొన్ని రోజులు చేస్తాడు బి కొన్ని రోజులు చేస్తాడు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాం సెకండ్ కాన్సెప్ట్లో ఏ ఇన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఏ బీలు ఇద్దరు కలిసి ఇన్ని రోజులు చేస్తే బి ఒక్కడి ఇన్ని రోజులు చేస్తాడని లేదా ఏ బీలు కలిసి ఇన్ని రోజులు చేస్తాడు బి ఒక్కడి ఇన్ని రోజులు చేస్తే ఏ ఎన్ని రోజులు చేస్తాడని ఇలా మనం ఒకటి మిస్ చేస్తే ఒకటి ఏ ఎలోన్ ఆర్ బి ఎలోన్ మిస్ చేస్తే ఎలా అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ త్రీ ఈ కాన్సెప్ట్ త్రీలో ఎప్పటివరకు ఇద్దరిని చూసాం ఏ బి అని ఇద్దరిని చూసాం ఒకవేళ మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే వేరియస్ అంటే త్రీ కేసెస్ కాన్సెప్ట్ త్రీ అండ్ త్రీ కేసెస్ అలా మూడు కేసులు ఉంటే ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ విల్ డిస్కస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ